ഞാൻ പിന്നിച്ചു തോമസ് എന്റെ അടുത്ത വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പോകുന്നത് പറ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഡാൻഡോഗിൽ അതെ ഡാൻഡോഗിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഡാൻഡോഗിൽ എന്തിനാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഡാൻഡോഗ് നമ്മൾ അരി മേടിക്കാനുള്ള ഒരു പോക്കിലാണ് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും അരിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്നത് അത് മേടിക്കാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ ബൊന്താഗി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ നല്ലൊരു കോസ്റ്റൽ ടൗണിലാണ് താമസിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ട ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉപ്പ മുളക് മല്ലി നമ്മുടെ മസാലകൾ ചിക്കൻ മസാല ഫിഷ് മസാല നമ്മുടെ മട്ട അരി പാലക്കാട് മട്ട ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇനി ഈ പൊന്താകി കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡാൻലോഗ് ക്രാൻബേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം മേടിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ പോയി സാധനം മേടിക്കുക ആ പോക്ക് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ആഘോഷമൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് പോയി പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കാണുക നമ്മൾ സാധനമെല്ലാം മേടിക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഡാൻലോഗ് പോയി നമുക്ക് അരിയൊക്കെ മേടിക്കാം അല്ലേ എന്താ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡാൻലോഗ് പോവാണ് പോകുന്ന വഴി നിങ്ങളെ അവിടെ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാനുണ്ട് ആ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് നമുക്ക് ഡാൻലോഗ് പോയി അരി മേടിക്കാനുള്ള ഒരു പോക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അരി മേടിക്കാൻ ഒന്ന് പോവാം അവിടെ പപ്പായ മമ്മി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോവാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത്രയും നാളും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി ഇനി അവര് നമ്മളോടൊത്ത് നമ്മളാണ് അവരെ കാണിക്കേണ്ട കടമ അപ്പൊ അവരും ഞങ്ങളോട് യാത്രയിലുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം ഇങ്ങനെ ഈ ഡാനോവിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മെൽബൺ റൂട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ബാസ് ഹൈവേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഹൈവേ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് കേട്ടല്ലേ വണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ബാസ് ഹൈവേ അപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതുണ്ടോ ഇതാണ് മാരു കൊവാള പാർക്ക് എന്ന് കണ്ട എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നല്ലേ ഇത് നല്ലൊരു കൊവാളേനെ അടുത്തറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ചെറിയൊരു ഒരു മൃഗശാലയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം കേട്ടോ ഇതാണ് മാരു കൊവാള പാർക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം അകത്ത് കയറി നമുക്ക് ഒത്തിരി കിഡ്സിനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് സോ കൊവാള പാർക്ക് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മളുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൈങ് സ്കൂളിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അതായത് ടൂരാഡിൻ ഫ്ലൈങ് സ്കൂൾ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അതായത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഡാനോ അരി മേടിക്കാൻ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ടൂരാഡിൻ അവിടെ അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്കൈ ഡൈവിങ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടില്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഇത് സ്കൈ ഡൈവിങ് അപ്പോൾ സ്കൈ ഡൈവിങ് ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് അവിടെ വന്നാൽ അതുകൂടാതെ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെസ്ന ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു പഴയ കപ്പൽ കടപ്പുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കയറിയില്ല അതൊക്കെ ഇതുവഴി പോകുന്നവർ വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ കയറി ഒന്ന് കാണുക ട്രൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് തൊണ്ണൂറല്ലേ എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത്തിരണ്ട് പത്തൊൻപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ക്രാൻബേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ട് വന്നേക്കാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസറി മേടിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം മേടിക്കുന്ന ഈ കടയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ അരി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കടയിലോട്ട് ഇപ്പോൾ പോവുകയാണ് അവിടുന്ന് സാധനം മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡാൻഡനോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയി വേറെ ഒരു ഇച്ചിരി സാധനം മേടിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിലോട്ട് പോകാം അതായത് ഏ ഹൈ ഇന്ത്യൻ സാധനം അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ കടയുടെ ഒരു അമ്മ സ്പൈസസ് ആണ് നമ്മൾ കടയ്ക്കകത്തോട്ട് പോകാം നമ്മൾ സാധനം മേടിക്കുന്ന കട ഇതാണ് അമ്മ സ്പൈസസ് കേട്ടോ ഗ്രോസറി അമ്മ സ്പൈസസ് നമ്മളിപ്പം അരി മേടിക്കാൻ ഈ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ ദിസ് ഇസ് മിസ്റ്റർ ഉമാവതി ഉമാവതിരിയാണേ കഥ ചെന്നൈയിൽ ചെന്ന സ്വദേശമാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളിപ്പോൾ ആ കടയ്ക്കകത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ഇന്ത്യൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഈ കടയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സാധനം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക
ഈ കപ്പ വരുന്നത് നോക്കട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ അതെ ഇത് മലബാർ ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പയാണ് അങ്ങനെ ഇത് ഈ കപ്പ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രോസൺ ആണ് ഇത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പോയി കപ്പ വേവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അല്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട് എല്ലാ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരും തമിഴ്നാട് നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതെ 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 ഇതിൻ്റെ ഇഴയ്ക്കുന്ന മലബാർ നാച്ചുറൽ ഫുഡ് കോഴിക്കോട്ട് എന്ന് വരുന്ന സാധനമാണ് ഇത് ഈ സാധനം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇത് നമ്മുടെ ബനാന ഫ്രൈ ഇരിപ്പുണ്ട് കേരള പൊറോട്ട ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ഉണക്ക് മീൻ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇച്ചിരി ചോറും മീനും ഒക്കെ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരിത് കാണുകയല്ലോ ഇതുണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു കാഴ്ച സ്വർണത്തിനെക്കാട്ടും വിലയാണ് കരിയാപ്പിലെ നമ്മുടെ പച്ചമുളകൊക്കെ ചെറിയ ബണ്ടിലിനകത്ത് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഭയങ്കര വിലയാണ് ഈ പച്ചമുളിനെ കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ മേടിച്ചു ഏത്തക്കാപ്പം കപ്പ നമ്മുടെ അരി എല്ലാ സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാ മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള സംഭവം ഓക്കെയാണ് ഇനി മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വരും അവരെ പറഞ്ഞു വരും ഇന്ന സാധനം വേണം എന്നൊക്കെ പറയും കാരണം ഈ റൂറിൽ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ സാധനവും കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മുടെ തനി നാടൻ സാധനം നമുക്ക് ഇച്ചിരി അരി ചോറൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടില്ലേ കഴിച്ചിട്ടില്ലേ നമുക്ക് സുഖമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനം എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മളിനി കാരണം അതുകൊണ്ട് പോവാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ ഒരു അതായത് ക്രാൻബേൻ പ്ലാസ്റ്റായിക്കകത്ത് തുടങ്ങി നടക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു ഷോപ്പ് സെൻ്റർ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ലുലു മോളൊക്കെ പോലെ ഒരു മിനി ലുലു മോളാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ നമ്മൾ അതിനകത്തോടെ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വന്നപ്പം ലഞ്ച് കഴിക്കുകയാണ് ചൈനീസ് ആണ് കണ്ടത് റോസ്റ്റ് ചിക്കൻ മറ്റേ ചിക്കൻ തായി പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അരിയൊക്കെ മേടിച്ച് ഡാനലോങ്ങ് തിരിച്ച് വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ ടുരാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പേ ആ ഫ്ലൈങ് ക്ലബ് കാണിച്ചില്ല അതിൻ്റെ മെയിൻ സിറ്റി സെൻറ്റർ വന്നേക്കാണ് അവിടെ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് ഒത്തിരി കണ്ടൽക്കാടുകളും എല്ലാം ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് രസിക്കും മമ്മിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമൊക്കെ മമ്മി ആദ്യം ഒന്നും അധികം ഉണ്ടാത്ത ആളാണ് മമ്മി ഇഷ
ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടുരാടിന് നല്ല രസമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ കുറേ കണ്ടൽ കാടുകൾ ഒരു ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പോയെന്ന് കാണിക്കാം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുന്ന വഴിയാണ് ഒരു കാപ്പിയെ കുടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉഷാറായി പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥലമില്ല അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് പോയി കാണാം ഇഷ്യ എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലം അങ്ങനെയുണ്ട് പറ അടിപൊളിയല്ലേ അവ നമുക്ക് ആ സ്ഥലമില്ല പോയി കാണാം ഇതാണല്ലോ ഇത് മുഴുവൻ കണ്ടൽ കാടുകളാണ് നമ്മളെ നല്ല രീതിയിലാണ് കണ്ടൽ കാട് എല്ലാം അവിടെ സംരക്ഷിച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ബോട്ട് ക്ലബ് ഉണ്ട് കണ്ട് കുറെ ബോട്ട് എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് ഫിഷ് ഈ വരുത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഷാലോ വാട്ടറാണ് ഷാലോ വാട്ടറാണ് സ്ട്രോങ് കാരണം ഇവിടെ നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് ബോട്ടുകൾ ഓക്കെയാണ് നോ ഡൈവിങ് പാടില്ല നോ ജമ്പിങ് നോ സ്വിമ്മിങ് ഇതൊന്നും ഇവിടെ പാടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു നാല് മണി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പിള്ളേരോട്ടൊക്കെ വന്ന് നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യാം പാർക്കും നല്ല കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അടിക്കാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ടുരാടിൻ അതായത് ഏകദേശം ക്രാൻപേൻ ഡാണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ മാറിയുള്ളതാണ് അല്ല സിറ്റി അവിടെ നല്ലൊരു പാലമുണ്ട് മെയിൻ റോഡാണ് കണ്ടില്ലേ ഇടു നല്ല സ്ഥലം അടിപൊളി നല്ല രസമുണ്ട് ഇരിക്കാനും സൗകര്യമുണ്ട് നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് നല്ലൊരു രസമുണ്ട് ഇരിക്കാൻ ഇതല്ലേ ഞങ്ങളുടെ പുറയിലെ പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളി പക്ഷികളൊക്കെ പുറയിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഇരിപ്പുണ്ട് അതായത് ഞങ്ങളിപ്പം അരി മേടിക്കാൻ വന്നു ഞങ്ങൾ ചുരാടിമിലൊക്കെ വന്നു ഒരു ചെറിയ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചു ഇനി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ ബൈ ബൈ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു